মানে যে ব্যাপারটা থেকে আমরা শুরু করতে পারি মানে আমরা তোমার তো রিসেন্টলি মানে যেই আদিউ গোদার সিনেমাটা মানে আমি দেখেছি সেখানে গিয়ে তোমার সাথে আমার কথাও হয়েছে এবং সেটা আমরা ডেফিনেটলি ঢুকবো সিনেমাটা নিয়ে একটা তো আলোচনা করার মানে কথা তো আছেই তার আগে আমরা মানে যেটা আমার আর একটু মানে ইন্টারেস্টিং লিখেছে যে তোমার প্রোফাইল তো মানে মোরালেস আমাদের মতো ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এবং সেখান থেকে তারপরে সফটওয়্যার মানে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি সেগুলো তো হলো কিন্তু তার সাথে এই যে ফিল্ম মেকিং ব্যাপারটা মানে কিভাবে শুরু হলো সেই জার্নিটা যদি একটু বলো আমি ছোটবেলা থেকেই খুব শিল্প মনস্ক ছিলাম এটা বললে হয়তো একটু মিথ্যে কথা বলা হবে কিন্তু আমি শিল্পের মধ্যে ছিলাম মানে আমার আঁকা আঁকা খুব ভালো লাগতো এবং আমি আঁকায় অনেক পুরস্কারও পেয়েছি ছোটবেলায় স্কুলে পড়তে এবং আমি বোধ হয় আমার ছ বছর বয়স থেকে আমি স্টেজে অভিনয় করছি এবং অবশ্যই সেটা পেশাগত অভিনয় নয় যেরকম হয় না স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন পাড়ার রবীন্দ্র জয়ন্তী কিন্তু এই কিন্তু আমি খুব প্যাশনেটলি করতাম মানে অনেকের কাছে এটা হয়তো এটা একটা দুদিনের বিনোদন আমার কাছে সেটা ছিল না আমি সারা বছর অপেক্ষা করতাম অপেক্ষা করতাম যে আমি মঞ্চে অভিনয় করব এবং আমার ভেতরে ভেতরে আমি নিজের অভিনেতা সত্তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতাম এবং একটা একটা বাচ্চা যেভাবে করে সেখানে তো খুব একটা প্রাপ্ত মনস্ক বা প্রাপ্ত বয়স্ক পরিণতি নিশ্চয়ই সেখানে থাকবে না কিন্তু যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা 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 উদ্দীপনা হম যেটা ছিল সেটা একটা খুব একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ব্যাপার ছিল সেইখান থেকে আমি খুব প্যাশনেটলি আমি শিল্পের সাথে জড়িত ছিলাম এবং যখন আমি তারপর পড়াশোনার দিকটা আমার সৌভাগ্যবশত বা দুর্ভাগ্যবশত রেজাল্ট ভালোই ছিল এবং তারপর যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পেলাম আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ গেলাম খুব একটা আমি যে এই ফিল্ড আমার কেমন লাগবে আমি যে খুব জানতাম তা নয় তবে বিজ্ঞানে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে বিজ্ঞানে আমার আগ্রহ বরাবর ছিল কিন্তু আমি এটা বলতে চাই যে প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান কিন্তু এক নয় আমি পরবর্তীকালে বুঝেছি যে আমার আগ্রহটা বোধ হয় বিজ্ঞানেই বেশি ছিল কিন্তু আমি প্রযুক্তির দিকে ঢুকে পড়েছি পেটের দায় বা কিছুটা কিছুটা অজ্ঞানে কিন্তু ঢুকে যখন পড়েছি সেটা আমি নিশ্চয়ই নিষ্ঠা সহকারে করি একজন পেশাদার কর্মী হিসেবে আমি সেটা করি এবং আমি যখন ঢুকলাম আমার কোম্পানিতে আমি তখন দেখলাম যে থিয়েটার করাটা আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না প্রথমত আমি কলকাতা থেকে সরে গেলাম আমার আমার মাইসোরের ট্রেনিং হলো তারপর আমি আমার পোস্টিং হলো ভুবনেশ্বরে যেটা নিয়ারেস্ট সেন্টার আমার মানে কলকাতা আমার বাড়ি কলকাতা থেকে নিয়ারেস্ট সেন্টার আমার কোম্পানির হচ্ছে ভুবনেশ্বর তো সেখানে আমি যখন এলাম আমি দেখলাম ফুল টাইম থিয়েটার করা সম্ভব নয় এবং আমার কলিকদের মধ্যেও সেই প্যাশনেট ব্যাপারটা অতটাও নেই যে তারা ঘর সংসার ছেড়ে সবকিছু ছেড়ে তারা থিয়েটারের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যাবে আমার মনে হয় সেই জায়গাটা একটা অভাব ছিল কারণ সমস্যা হচ্ছে যখন মানুষ রোজগার করতে শুরু করে একটা চাকরি করে তখন মানুষ খুব বিনোদনমুখী হয়ে যায় তখন অনেক কিছু না অনেক ওই ওই কিসব বলে না ওই ডিস্ট্রেস ডিটক্সিফাই কিসব কিসব করতে মন চায় হ্যাঁ আমার কোনোদিন চাইনি হ্যাঁ আমার আমার কাজেই আগ্রহ আমার বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আমার নিজেকে নিজেকে নিংড়ে কিছু তৈরি করার যে সুযোগ আছে আমি সবসময় সেই দিকেই ঝুঁকেছিলাম কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সবাই সেই সেই মনস্ক সেই একই রকম নয় এবং সবাই একরকম হবে না এটাই স্বাভাবিক এবং আমি সেটাকে খুব ভালোভাবে মেনে নি কিন্তু মোদ্দা কথা থিয়েটার আমার আর হলো না তো সেই দুঃখটা আমার রয়ে গেল আমি সিনেমা দেখি না আমি সিনেমা খুব একটা দেখি না সিনেমা চর্চা করি না আমি 
बिनोदन पे कखो अस्वीकार करब ना से बिनोदन जो दिन भलो लागे एम कथा बोलो ना आंदोलित करलो जेटार थिएटर दिखाई झोंक छो घोले मैं हटात कविता लिखते लिखते मन हलो कविताटार इमेज चोखे सामने भेसे उठसे तो मन हलो कविता सिनेमा रूप दी से कम मुखोश नामक एक छवि बनिए फिलल छवि बनी जो कि लोक के देख तर मन माइकेल एंटोनियन एक विशाल फिल्म मेकार उच्चारण करते नाम लिखे दिन खुजे देखो तो लानते छवि देखो गदार बार्गमैन इत्यादि इत्यादि नाम बुद्धदेव दासगुप्त देखा कर बुद्धदेव दासगुप्त के छवि बोबा मुखोश देख चले लोके सब सिने भलो बेसे स्वप्न देखे सिने बेपारे ना 
মানে আমি বাই বাই চান্স মানে বাই চয়েস না বাই চান্স আমি সিনেমা আমিও কিছু জানতাম না বিখ্যাত পরিচালক উনি আমায় বললেন তুমি কি তোমার ছবি কোনোদিন ফেস্টিভালে পাঠিয়েছো আমি বললাম না কি করে পাঠাতে তখন উনি বললেন যে এরকম ফেস্টিভাল হয় সেখানে পাঠাও এবং আমার মনে হয় তোমার ছবি যোগ্য সেই জায়গায় পৌঁছানোর বা সেই জায়গায় মানে প্রদর্শনের যোগ্য তো উনি যখন সেটা বললেন তখন আমার মনে হলো না তাহলে এবার চেষ্টা করা যাক এবং তার পরবর্তীতেই আমি আমি বোবা মুখোশ কিছু ফেস্টিভালে পাঠিয়েছি পুরস্কারও পেয়েছি তার পরবর্তী সময় তো আমার মনে হয় এই যে মানুষগুলো যাদের সাথে আমার আলাপ হলো এবং তার মধ্যে আরেকজন পরিচালক ছিলেন শ্রী সুশান্ত মিশ্র যার প্রথম মাধ্যমে হলো নাকি না না মানে আমি বাংলায় প্রথমে ঘুরলাম হ্যাঁ বাংলায় ঘুরলাম মানে আমি অনেকের কাছে পৌঁছালেও আমি জানতাম মিডিয়ার কাছে পৌঁছালেই বোধ হয় মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় তো মিডিয়া আমাকে দুচ্ছাই করে তাড়িয়ে দিল তো আমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল যে এখানে নবাগতদের কোনো জায়গা নেই হ্যাঁ তুমি যদি ইন্ডাস্ট্রি কেউ না হো শিল্পর খবর আর বিজ্ঞাপন প্রায় সমার্থক আমি জানতাম না হ্যাঁ আমার মনে হয়েছিল খবর তো খবর সংবাদ সংবাদ তো একটা যদি ভালো কাজ হয় সেটা মানুষের কাছে পৌঁছানো বোধ হয় সংবাদ মাধ্যমে দায়িত্ব আমি ভুল জানতাম পৌঁছেছিলাম মানে প্রিন্ট টেলিভিশন সব রকম এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতা মানে এটা না মানে ক্যামেরা বন্দি যদি করতে পারতাম খুব ভালো লাগতো আমার হ্যাঁ কত বিশেষ মানুষদের কি সাংঘাতিক সুন্দর আমি রিয়াকশন পেলাম হ্যাঁ আমাকে এরকমও বললেন একজন ফোন করে যে ছবিটা অসাধারণ হয়েছে কিন্তু এই ছবিটাই যদি গৌতম ঘোষ বা বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত বানাতেন আমরা এটা নিয়ে লিখতাম কিন্তু অমর্ত ভট্টাচার্যকে তো কেউ চেনে না কেন লিখবো এটা নিয়ে আমি বললাম আপনারা যদি না লেখেন তাহলে লোকে চিনবে কি করে উনি বললেন না সেটা তো আমাদের জানার বিষয় নয় হ্যাঁ যে এই যে একটা একটা একুশ বা বাইশ বছর বা বা তেইশ বছরের একটা একটা মানে কি বলবো একজন স্বপ্ন সন্ধানী যুবককে কিভাবে কিভাবে তার স্বপ্নকে আহত করতে হয় বা মানে নিহত করার প্রচেষ্টা এটা আমি সুন্দর ভাবে দেখলাম এবং তার এবং মানে তার সাথে সাথে আমি যখন উড়িষ্যা তো তখন ছিলাম চাকরি সূত্রে আমি ওখানেও কিছু লোকের সাথে কথা বলছিলাম আমার মনে হলো ওরা দে আর ফার মোর রিসেপটিভ হ্যাঁ ওরা আমার কথা শুনছে হ্যাঁ ওরা আমার কথায় আমার বাংলা ছবি নিয়ে তারা খবর করলেন আমার বাংলা ছবি নিয়ে তারা কলেজে কলেজে দেখালেন এবং এতটাই উদ্বুদ্ধ হলেন যে আমাকে ডেকে তাদের বিভিন্ন ফটোগ্রাফি এবং ফিল্ম ক্লাবের উদ্বোধন করালেন যেটা আমার কাছে একটা আই ওপেনার যে আমি তো আমি তো বাংলা ভাষায় ছবি বানিয়ে বাঙালিদের থেকে জুতো ঝাটা কাটছিলাম সেখানে যদি ওড়িয়ারা আমার বাংলা ভাষার ছবি নিয়ে এতটা ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েন তাহলে মানে সেখান থেকেই বোধ হয় আমার একটা মানে ওড়িশার প্রতি ওড়িশার প্রতি ভালোবাসা ওড়িয়া ভাষা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় যে যারা এরকম ভাবে আপন করে নিতে পারেন তাদের কেন আমি আপন করে নেব না ইতিহাস ঘাটলে বোধ হয় একটা দুটো তিনটে ওরকম ছবি বেরোবে যে ছবিগুলো হয়তো উড়িষ্যার বাইরে বা দেশের বাইরে মানুষ দেখেছেন তাছাড়া হয়তো খুব এটা পাওয়া যাবে না এবং সেটা 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 কিন্তু একটা খারাপ দিকও আছে খারাপ দিক এটাই যে 
একটা গল্প ছোট্ট গল্পের মাধ্যমে বলি খারাপ দিকটা কোথায় আমি যখন আমার প্রথম ফিচার ফিল্ম বানাই ক্যাপিটাল আই এবং সেটা যখন ইন্ডিয়ান হ্যাবিটার সেন্টার দিল্লিতে একটি ফেস্টিভ্যালে দেখানো হচ্ছে হ্যাঁ আমি আমি দাঁড়িয়ে আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক পোস্টার লাগানো আছে তার মধ্যে আমার ছবির পোস্টার আছে আমি আমার ছবির পোস্টারটা দেখছি ক্যাপিটাল আই এর পোস্টার সিকিউরিটি গার্ড এসে বললে দাদা ভাইয়া ও ফিল্ম মত দেখো দেখো দুসরা ফিল্ম হ্যাঁ ইয়ে মারাঠি ফিল্ম হ্যাঁ মালয়ালি ফিল্ম হ্যাঁ ও সব দেখো ইয়ে মত দেখো তাই বললাম কিউ এসা কিউ হ্যাঁ তো উনি বললেন ইয়ে ওড়িয়া ফিল্ম হ্যাঁ ওড়িয়া ফিল্ম কিউ দেখেন গিয়া ওড়িয়া ফিল্ম মত দেখো তো আমি ওনাকে দোষ দিচ্ছি না আমি বলছি এই ধারণাগুলো কিন্তু মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে বহু বাঙালি আজও দেখতে আসেননি হলে জাস্ট বিকজ ভাষাটা ওড়িয়া শুনতে খুব কুৎসিত লাগলে খারাপ লাগলে এটাই কিন্তু সত্যি কথা হ্যাঁ আমাদের এই যে এই যে जानाशिटकाब <laughs> प्रमाणित कथा लिखन जे जार उदाहरण ना कि बांगलाचालक पाननी हाँ कारण तन करें तरफ चौहदीजेंगल modern take on the original stories bangali ra amar je mone hoy they like staying in the past aro ei golpo gulo niye jodi kiu experiment kore seta ora bhalo chote dekhe etai to mushkil na mane amra amra ki samner dike takai na pechon dike takai eta eta bolar ta khub mushkil ha bangali problem ta hoye jacche je bangali botto beshi mane otit ni adikheta korte bhalo bashe प्रेमिका तो गे सामने की आज से देखी ना सामने मान मान सम्भवना के परित्याग कर सम्भवना के छोट कर रवींद्रनाथ आईकन देपियोनाजियम रखो मानुष्ठ 
হ্যাঁ মানে আজকের বাঙালি পরিচালকরা যখন সেই ওই একই ফ্লেভারের ওই একই ধরনের আমি আর নাম নেব না নাম নেওয়াটা খুব শোভনীয় হবে না ওই ধরনের ছবি যখন বানাতে যান লোকে বলে আহা হা সেই গন্ধটা পেলাম কেউ যখন একটা নতুন অরিজিনাল ছবি বানায় বলা হয় এটা ঠিক বাংলা ছবি হলো না আরে বাংলায় বানাচ্ছে কলকাতায় বানাচ্ছে বাঙালি নিয়ে বানাচ্ছে এটা কি ফরাসি না স্প্যানিশ কি ছবি মনে হচ্ছে আর যদি মনে হয় তাহলে বাঙালি আনার ধারণাটাকে পাল্টাতে হবে গপ গপ করে খালি রসগোল্লা খাবো আর উত্তম সুচিত্রা দেখবো বললেই তো আর বাঙালি হওয়া যায় না তাই না ভাঙার <laughs> আমার বিভিন্ন ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট আছে হ্যাঁ মানে এবং মানুষ যে জিনিস নিয়ে খুব চর্চা করে আমার না খুব চর্চিত জিনিসের ইন্টারেস্ট নেই হ্যাঁ যেমন রিয়ালিজম নিও রিয়ালিজম নিয়ে আমার ইন্টারেস্ট নেই হ্যাঁ এখন যেসব ছবি যে যেসব দেশের ছবি নিয়ে এত জয়গান হয় সেই সব দেশের ছবি নিয়ে আমার ইন্টারেস্ট নেই আমার ইন্টারেস্ট আছে সেই সব জায়গায় যেখানে আমরা খুব একটা যে জায়গাগুলো নিয়ে আমরা চর্চা করি না কারণ আমার মনে হয় সেই জায়গা থেকে নতুন কিছু যদি পাওয়া যায় সেটাকে নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং সেটাকে বহন করার একটা দায়িত্ব এবং শুধু দায়িত্ব না সেখানে অনেক কিছু এমন লুপ্ত এবং সুপ্ত জিনিস থাকে যেগুলোকে উদ্ঘাটন করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে ইটস অ্যাডভেঞ্চার হ্যাঁ মানে ডিসকভারি তো সেইভাবেই আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করি আমি আমি আইনস্টাইন নিয়েও পড়াশোনা করি আমি আমি দীর্ঘ সময় ধরে আমি লরেন্স ক্রস যিনি একজন ফিজিসিস্ট ওনার ওনার বিজ্ঞানের তথ্য নিয়ে আমি আলোচনা আমি পড়াশোনা করছি করেছি মানে এখনো করি মাঝে মধ্যে হ্যাঁ আমি স্পিরিচুয়ালিজম নিয়ে পড়াশোনা করি আমি আমি খুব ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ইন ইন মাইথোলজি ইন আর লট অফ থিংস তো তার মধ্যে ঘাটতে ঘাটতে এবং আমি একটা খুব মজার জিনিস আমি আন্দ্রেবেতকে কোট করেছি আমি সারিয়াল ম্যানিফেস্টোর ব্যাপারে কিছুটা জানি তা সত্ত্বেও আমি একটা জিনিস বলবো সারিয়ালিজম কিন্তু তার অনেক আগে ভারতবর্ষেও ছিল এবং তার তার অনেক প্রমাণ কিন্তু আমাদের কাছে আছে আমরা হয়তো পুরো কৃতিত্বটা দিয়ে দেব ইউরোপিয়ানদের কারণ তারা হয়তো এটাকে একটা শিল্পের আন্দোলন বা থিওরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের জীবন যাপনের মধ্যে অনেক সারিয়ালিজম এবং ম্যাজিক রিয়ালিজম এর এলিমেন্ট এনেছি মানে রেগে যাবেন না কেউ হ্যাঁ মানে যে মতবাদেরই মানুষ হন না কেন আমি খুব সশ্রদ্ধা মানে নিয়ে বলছি যে এই যে আমরা যেসব ঈশ্বর যেসব দেবদেবীদের পুজো করি এদের যে আপনারা যদি তার চিত্রায়ন দেখেন তার মধ্যে কি সারিয়ালিজম নেই তার মধ্যে কি ম্যাজিক রিয়ালিজম এর কিছু নেই মানে মজার ব্যাপার এবং এগুলো যত আমরা পড়বো এবং ঘাঁটবো তত তো আমরা জানবো এবং আমি যা যা পড়ি এবং ভালো লাগে সেটা খুব অবচেতনেই আমার মধ্যে থাকে এবং সেটাই আমার সিনেমায় বেরিয়ে আসে তো যখন আমি ক্যাপিটালাইজ স্ক্রিপ্টটা লিখছিলাম আমি তখন মানে ভীষণ ভাবে সারিয়াল কাজকর্ম ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম এবং মানে তাদের ম্যানিফেস্টো ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম চিন্তা চিন্তাধারা হ্যাঁ এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে পাবলো পিকাস হোক কিউবিজম হোক বা বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনকে আমার আমার খুব মানে আমি ভীষণ ইন্সপায়ার হচ্ছি আমার কি ওই সময় ভাল লাগছিল না কারণ ওই সময় আমি দেখিনি 
আমি তার পরবর্তী সময় দেখেছি আমি তখনও সিনেমা নিয়ে অতটা মানে চর্চা করার সুযোগ পাইনি কিন্তু যে দুজনের নাম তুমি করলে তারা দুজন আমার ভীষণ প্রিয় লুই বুনুয়েল এবং ওয়ার্নার হার্জ ভীষণ প্রিয় আমার তো হ্যাঁ মানে মানে যদি আমি ছোটবেলা থেকে এইসব সিনেমা দেখার সুযোগ পেতাম আমি সিনেমাকে অবশ্যই ভালোবাসতাম আমি সুযোগ পাইনি সেই জন্যই সিনেমার প্রতি প্রেমটা মানে আমার প্রথম প্রেম কোনোদিন হয়নি মানে হয় না যে প্রেম করার সুযোগ পাইনি পরবর্তী সময় বিয়ে করে ফেলেছি এখন মনে হচ্ছে আগে যদি সুযোগ পেতাম হয়তো প্রেম করেই নিতাম কিন্তু সুযোগ পাই মানে তোমার ভেতরে ব্যাপারটা ছিল আর কি প্রকাশটা পরে পেয়েছে মানে সিনেমার ভাষাকে ব্যবহার কতটা শৈল্পিক ভাবে করা যায় আমার সেখানে ইন্টারেস্ট মানে অনেকে বলে না রিয়েলিজম যত রিয়েল হবে আমি বলছি যদি যদি ধরা যাক আমি একটা ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সিতে বসে বিড়ি খাচ্ছে এটা একটা খুব রিয়েল দৃশ্য আমি সেটাকে তুলে আনছি এর মধ্যে ক্রিয়েশনটা কোথায় মানে এটা তো একটা রেপ্লিকেশন রেপ্লিকেশন অফ রিয়ালিটি আমার কাছে ক্রিয়েশন হচ্ছে তা যা এই রিয়েলিজম এর থেকে তার ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাকে নতুন কিছু ভাবাবে বা দেখাবে মানে যেটা আমার সমাজ আমার পরিবেশ আমার প্রকৃতি আমায় দেয়নি যেটা দিয়েছে সেটা তো আমি পাচ্ছি যেটা দেয়নি একজন শিল্পী আমায় সেটা দিক এটা আমার দাবি কারণ আমি যখন একটা শিল্পে নিজেকে 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 ইনভেস্ট করছি একজন পাঠক হিসেবে বা একজন শ্রোতা হিসেবে বা একজন দর্শক হিসেবে আমার মূল্যবান সময় কিন্তু আমি ব্যয় করছি একটা নতুন কিছু পাওয়ার আশায় হ্যাঁ মানে আমি যদি একটা অসাধারণ উত্তর কলকাতার দৃশ্য পাই আমি উত্তর কলকাতা চলে যাব আমি ঘরে বসে সিনেমাটা কেন দেখব মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যদি শুধুমাত্র রিয়েলিজম এর রেপ্লিকা আমায় পেতে হয় শিল্প কি আমার শুধু সেটা দেবে যদি দেয় তাহলে আমি আমি ইউগান্ডার ছবি দেখব আমি ইথিওপিয়ার ছবি দেখব যেখানে আমি শারীরিক ভাবে পৌঁছতে পারিনি তারা আমাকে সিনেমার মাধ্যমে এনে দিক এবং সেখানে আমি হয়তো ডকুমেন্টারিকে আরো বেশি ভালোবাসবো কারণ সেটা আরো বেশি অথেন্টিক হবে তাই না কিন্তু আমার আমার দাবি হচ্ছে সেটাই যে শিল্প যেন আমায় ভাবায় শিল্প যেন আমায় নতুন কিছু দেখায় এবং সেইটা যেখানে যেখানে আমি পেয়েছি যেমন বাংলা ছবির মধ্যে আমার আমার সব থেকে প্রিয় বা খুব প্রিয় হচ্ছে গুপি গাইন বা হাওয়াইন বা হিমরাজার দেশে আমার খুব প্রিয় তার কারণ সেগুলো আমাদের রিয়েলিজম এর বাইরের জিনিস দেখায় হ্যাঁ বা আমার আমার অসম্ভব প্রিয় পরিচালক হচ্ছেন আশিস অভিগন্ত হ্যাঁ যিনি যে ধরনের অ্যাপসার্ড কাজকর্ম করেন আমার মনে হয় সেটা আমাকে সম্পূর্ণ একটা অন্য জগৎ নিয়ে যায় হ্যাঁ মানে আমি পুরোপুরি এগ্রি করছি না মানে আমি যে রিয়েলিজম এর মধ্যে যে ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ মানে আমি যেটা বললাম তোর পার্সপেক্টিভটা হ্যাঁ হ্যাঁ এগ্রি করার দরকার নেই মানে আমি তুমি যেটা বললে যে মানে ওই মানে নর্থ ক্যালকাটার ব্যাপারটা হ্যাঁ মানে তোমার পার্সপেক্টিভটা বুঝেছি মানে এটা আলাদা পার্সপেক্টিভ একটা হতে পারে যে এই যে নর্থ ক্যালকাটা যেভাবে দেখাচ্ছে মানে আমি হয়তো দেখি কিন্তু হয়তো অনেক কিছু আমার চোখে সেভাবে পড়ে না একদম বা ধরো যে অ্যাঙ্গেল থেকে শর্টটা নিলো বা যে সিকোয়েন্সটা দেখাচ্ছে বা যে কনটেক্সটা একটা জিনিস দেখাচ্ছে তো এইগুলো মানে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি মানে তোমার ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা মনে হয় যে অন্য আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো তোমাকে বেশি টানে মানে আমার ওটাও ভালো লাগে আমার ওটাও ভালো লাগে মানে যেরকম স্ট্রিট ফটোগ্রাফি স্ট্রিট ফটোগ্রাফি ব্যাপারটাই তো তাই হ্যাঁ কিন্তু এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে কি হায়ার কনোটেশনের জায়গায় নিয়ে নিয়ে যেতে পারলো মানে সেইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা হ্যাঁ মানে যে এই যে অন্য ভাবে দেখা অন্য ভাবে কি আমার সত্যি দেখানো দেখানো গেল মানে যে যারা যারা সেটা দিতে পেরেছেন আমার আমার খুবই ভালো লেগেছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বলতে গেলে মানে সিনেমা তো আমাকে বেশ রিয়েলিজম এর কাছাকাছি লেগেছে আর কি মানে আমার সেখানে একদমই তাই এবং একমাত্র না না একদমই নয় একমাত্র ছবি আমার যেটা এইরকম আর কি এবং সেটা সেটা এটাও আমি এনজয় করেছি এটাও আমি এনজয় করেছি কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে আমার আমার প্রথম তিনটে ছবি চারটে ছবি কিন্তু এরকম নয় একজন ভিউয়ার হিসেবে একজন একজন দর্শক হিসেবে আমি কিন্তু এমন জায়গায় যেতে চাইবো বা এমন সূত্র খুঁজবো যেগুলো আমায় গ্রামের লোকগুলো কিভাবে ব্যাপারটা পার্সিভ করে যদি এরকম হাতে একটা গোদারের সিনেমা এসে যায় তাহলে কি হতে পারে সেটা আমি কখনো ভাবিনি তো এইখানেই হচ্ছে সিনেমাটার মানে বিশেষত্ব বা যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে আর কি 
মানে আমরা মানে অ্যাজি গোদার নিয়ে এখন ডেফিনেটলি আলোচনা করতে পারি এবং আমার তো ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স তোমাকে বলেইছি শেয়ার করেছি এবং আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে সিনেমাটা অত্যন্ত ঝরঝরে মানে ঝরঝরে বলতে সিনেমাটা সিনেমাটার মধ্যে মানে ঝরে পড়ে যাচ্ছে তো মানে ঝরে ঝরে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্ত আর কি তোমার মানে মানে ঝরঝরে এবং লজ্জরে জিনিস আমার খুব ভালো লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে বড় খুব হ্যাঁ হ্যাঁ গোছানো জিনিস খুব পরিপাটি জিনিস একটু একটু মানে ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা বলতে যা বোঝে মানে গোছানো পরিপাটি তো ছেড়েই দাও মানে যে এখনকার দিনে একটা ব্যাপার শুরু হয়েছে আমি রিসেন্টলি অনেক কটাই মানে বাংলা সিনেমা দেখলাম যে আননেসেসারি কমপ্লিকেশন মানে একটা জিনিসকে আননেসেসারি যতটা কমপ্লেক্স করা যায় মনে হয় যে একটা তোমাকে এমন কিছু একটা করতে পারো মানে সেই মানে সার্জিয়াল দেখাচ্ছে না কি দেখাচ্ছে মানে খুব একটা কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো ওইখানে আমার মনে হয় সিনেমাটার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে যে সিম্পল একটা ন্যারেটিভ এবং যেটা অবধি লাস্ট অবধি ধরে রেখেছে এবং যে যেই টপিকটা নিয়ে তুমি ব্যাপারটা করেছো সেই টপিকটা কিন্তু এক্সিকিউট করা খুব কঠিন ছিল সেটা আমার পার্সোনাল মনে হয় মানে আমি যখন ট্রেলারটা দেখি তখন আমার মনে হয় টপিকটা খুব ইন্টারেস্টিং এক্সিকিউশন কিরকম হবে আইও স্কেপটিক্যাল কিন্তু সিনেমাটা দেখার পর আমার মনে হয়েছে যে সিনেমাটার এক্সিকিউশন খুব ভালো আর কি বিশেষ করে ক্যাপিটাল কিছু নেই মানে আমি এটা একটা আমার প্রশ্ন ছিল তোমার কাছে তুমি কি এরকম সিনেমা দেখলাম আমি বলছি নিয়ে তোমার বুমেলো সিনেমা বানিয়েছে তুমি যে একটা সিনেমা বানাবে কেন দেখো আমি আমি একটু বলছি এবার তার স্টোরি সোদার আমাদের দর্শক একটা আমি বুঝতে পারি without giving away too much of the word amar mone hoy amra puro cinema e duto concrete moment dekhi ache jeta hocche ki prothome police inspector jay professor er kache ar bole je ei investigation te kore kono labh nei it is not affect anyone ar last e police inspector ta jay bole je investigation ta korar dorkar keno eta duto case hoye geche serial killer er dosh dosh hey so এই দুটো পয়েন্টে মাঝখানে পুরো গল্পটা কেউ বলতে পারে কোনো গল্পই নেই কেউ বলতে পারে গল্পটা এই দিকে যাচ্ছে কেউ বলছে ভবনে পড়ে যাচ্ছে কেউ বলছে আইডি তোলায় যাচ্ছে বাট ইটস ওপেন টু ইন্টারপ্রিটেশন ওয়াজ দিস আ কনসিস্টেন্ট আমি সবার সত্যি বলছি দ্য ফার্স্ট টাইম আই সজ দ্য মুভি ইট ওয়েন্ট ওভার মাই হেড সেকেন্ড টাইম ওয়েন আই সজ ইট টুডে ইন মর্নিং আই ফাইনালি লার্ন টু অ্যাপ্রিশিয়েট সাম বিটস অফ ইট আর ইট মেড সাম সেন্স মাই ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইট প্রবলি মেড সাম সেন্স ইন গুড গ্রেট মানে আমার এটাই উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষকে ভাবানো এবং মানুষকে দেখানো এবং ব্যাপারটা হচ্ছে আমার যেটা মনে যে কারণে আমি এটাকে সাইকো ড্রামা বলেছি ইন দ্য সেন্স যে আমরা কিন্তু সিনেমায় সবসময় ফিজিক্যালিটিকে দেখাই মানে ধরা হোক আমার জার্নি হ্যাঁ আমি যদি একটা প্রোটাগনিস্ট হই আমার ফিজিক্যাল জার্নি আমি কোথায় গেলাম কাকে ভালোবাসলাম কে আমাকে লাথি মারলো কে আমাকে কাদায় ছুড়লো এর বাইরে কি আমি নেই মানে আমি এখানে বসে আমার মনটা যেখানে যেখানে যাচ্ছে সেটা কি আমি নই মানে হোয়াট ইফ আই ট্রেস দ্য সাইকি অফ আ ক্যারেক্টার এন্ড নট দ্য ফিজিক্যালিটি অফ আ ক্যারেক্টার ওইটা হচ্ছে আমার সেইখান থেকে কিন্তু সাইকো ড্রামা হ্যাঁ এবং ক্যাপিটালাই বেসিক্যালি তাই ইটস আ মাইন্ড জার্নি প্রত্যেকটা চরিত্র কিন্তু তাদের মেন্টাল স্পেস দিয়ে ট্রাভেল করছে যে কারণে একটা ড্রয়িং রুমে বসে তারা সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে যাচ্ছে সমুদ্র সৈকত থেকে তার একটা অন্য টাইম স্পেসে পৌঁছে যাচ্ছে এইটাই কিন্তু মজা এবং আমি একটা জিনিস অনেক সময় অনেককে বলে থাকি আমি আবারও বলছি আমরা না সারিয়াল ম্যানিফেস্ট হয়ে যাই আরেকবার লজিক অ্যান্ড রিজনিং ক্যান অনলি বি অ্যাপ্লাইড টু প্রবলেমস অফ সেকেন্ডারি ইন্টারেস্ট এইটা অ্যান্ডার বেতম বলছেন উনিশশো সালে অর্থাৎ লজিক অ্যান্ড রিজনিং দিয়ে আমরা যদি সব কিছুকে ধরতে চাই আমাদের পরিধিতে অনেক ছোট হয়ে যাবে মানে ধরা যাক আমরা যদি কংক্রিটলি বোঝার চেষ্টা করি আমরা সবাই সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্ত ভালোবাসি ভালোবাসি তো প্রত্যেক বাঙালি ভালোবাসি তার মানে কি এর কি কোনো মানে আছে আমরা কি মানে বুঝে ভালোবাসি না আমরা ওই এক্সপিরিয়েন্সটা ভালোবাসি যদি আমরা ওই এক্সপিরিয়েন্সটাই ভালোবাসি এবং তার মানে খোঁজার চেষ্টা না করি 
তাহলে শিল্পকে কেন আমরা ওভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি না মানে আমি ধরলাম একটা দৃশ্যকল্প দেখলাম একটা শব্দকল্প দেখলাম এই এক্সপিরিয়েন্সটাই কি আমাকে একটা অন্য হাইতে নিয়ে গেল না মানে আমাকে হাইতে যেতে গেলে কি গাঁজা খেতে হবে না মদ খেতে হবে না তো মানে এই শিল্পগুলো তো আমার একটা হাইতে নিয়ে যেতে পারে তো আমি কেন নিজেকে সেই জায়গা থেকে বঞ্চিত করব ক্যাপিটালাই ছিল আমার সেইটাও একটা জার্নি এবার সেটা বানিয়ে আমি বুঝেছি বহু জায়গায় প্রচন্ড প্রশংসিত হয়েছে ছবিটা কিন্তু মানে ওই একটা ছবি এত লোককে তাড়িয়ে দিতে পেরেছে হল থেকে মানে সেটা দেখার মতো মানে লোকে পাই পাই করে দৌড়ে পালাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা হুম এটা কিন্তু একটা মজার জিনিস এবং এই আমার মনে হয়েছে এবং যেহেতু আমার খুব একটা আইডিয়া ছিল না সিনেমার ব্যাপারে এবং মানুষের ব্যাপারে সেই জন্য আমি ওটা বানাতে পেরেছিলাম ওটা আমার ফার্স্ট ছবি ছিল তার পরবর্তীতে আমি ওটা ওরকম ছবি বা আরো কমপ্লেক্স ছবি কি আমি ভাবিনি অবশ্যই ভেবেছি বানাতে ভয় পেয়েছি বানাতে কেন ভয় পেয়েছি কারণ বানিয়ে মানে আমার ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যাখ্যানের কোনো ভয় নেই আমি ওর থেকেও এক্সপেরিমেন্টাল ছবি বানিয়েছি রিসেন্টলি কেতু বলে একটা ছবি আছে আপনারা দেখতে পারেন দর্শকরাও দেখতে পারেন আমি যখন বাকি দশ জনকে নিয়ে কাজ করছি তাদের একটা আশা থেকে যায় এবং তাদের বারবার আশাহত করতে আমার খারাপ লাগে তো যে কারণে আমি ক্যাপিটালাই বা তার থেকেও আরো কমপ্লেক্স ছবি পরবর্তীকালে বানানো বানাতে আমি একটু ভয় পেয়েছি মানে এটাই আমার আমি অনেক জায়গায় বলতে গেছি বললে আমার একটা অন্য সমস্যা কি হয় আমি রেকর্ডিং টা অফ করার পর বলবো সমস্যা কি হয় লোকে লোকে না জাজ করতে শুরু করে এবং এই জাজমেন্টটা ভারতীয়দের আমি এইটা থেকে মানে লোকে না বোঝে না যে বিভিন্ন ব্যবসা বিভিন্ন মার্জিনে হয় এগুলো এক একটা এগুলো এক একটা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ তো ঠিক তেমনি ভাবে প্রোডাকশনেরও বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি হয় স্বল্প খরচে একটা ছবি তৈরি করাটা কিন্তু ছবিটাকে মানে ছবিটার মানকে নিম্ন মানের বানিয়ে দেওয়া নয় কিন্তু যতদিন না ভারতীয়রা এই বোধটা ভারতীয়দের মধ্যে আসবে আমার পক্ষে খুব মুশকিল স্বচ্ছ ভাবে কথাগুলো বলা কারণ আমার কাজগুলো তারা ছোট ছোট চোখে দেখবেন এবং মানে এবং এটা আমি ভুক্ত ভুগি আমি কিন্তু আগে এরকম ছিলাম না আমি সাফ কথা বলে দিতাম এবং বলে বলে আমি দেখেছি ঠোকে ঠোকে আমি দেখেছি যে আর ঠকতে ইচ্ছে করে না আরকি মানে দশ বারো বছর ধরে ঠকছি তো মানে কি দরকার মানে আমি তাই জন্য ব্যক্তিগত ভাবে সবাইকে বলি কারণ সেইটা জানলে লোকের ছবি বানাতে সাহস পাবেন সুবিধা হবে সেই ইয়েতে বলি যেমন যেটা যেটা বহু খবরে অলরেডি বেরিয়ে গেছে আমি যে ছবিটার জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলাম বেনারস ওই ছবিটার আমার টোটাল খরচা হয়েছিল দুশো টাকা ছবিটা বানাতে হ্যাঁ তো এবার সেটা আমি অলরেডি প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বলে আমি আমি সেটাকে বলতেই পারি তো এই আর কি ব্যাপার মানে আমার ধারণা আমার ধারণা যে স্বল্প মানে একেবারে স্বল্প বাজেটেও কিন্তু সিনেমা বানানো যায় মানে মানে যত স্বল্প ভাবা যায় তত স্বল্প বাজেটেই সিনেমা বানানো যায় আমি আপনি পাঁচ লাখ টাকায় ছবি বানিয়ে দিতে পারেন ফিচার ফিল্ম তাহলে আমার জন্য আপনি কি বানাতে পারেন আমি বলেছি হ্যাঁ আমি তো তাতে কমেও বানাতে পারবো 
ব্যক্তিগত চ্যারিটি কারণ এটা তো আমার ব্যবসা নয় এটা আমার পেশাও নয় আমি সিনেমা থেকে কোনোদিন এক পয়সা রোজগার করিনি কোনোদিনও করি এবং আমি করব বলে আশাও রাখি না বা সেটা আমার সেটা আমার ইচ্ছেও সেইভাবে নয় হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এবার যদি কোনো প্রযোজক ভাবেন আমি তার জন্য বিনা পয়সা কাজ করব কেন করব এবং মানে তাহলে তো আমি আমার নিজের কাজটাই করব মানে আমি তার হয়ে কেন করব এবং যখন সে প্রযোজক দশ লাখ বা কুড়ি লাখ টাকা ডিরেক্টোরিয়াল ফি দেবে এমন পরিচালককে যে সিনেমার এবিসিও জানে না আমি নাম নিয়েই তাকে বলেছিলাম যে আপনি যদি অমুকদের দশ কুড়ি লাখ টাকা দিতে পারেন আমার তো তাহলে আশি লাখ টাকা পারিশ্রমিক হওয়া উচিত ভয় পেয়ে গেলেন হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আমি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি একটা জিনিসকে দেখি তখন আমি কারোর থেকে কম এটা মেনে নিয়ে কেন কাজ করব করব না মানে তাহলে তো আমি আমি তো স্বাধীন চলচ্চিত্রকার আমি তো নিজের কাজ নিজে করছি হ্যাঁ এবার আমায় যদি ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ যদি আমায় কাজ করতে বলেন সেই কাজটা কিন্তু সেইখানে কিন্তু আমার পারিশ্রমিকটা আমার পরিশ্রমের প্রতিফলন নয় এখানে কিন্তু একটা পিয়ার প্রেশার আছে এবং এই পিয়ার প্রেশারটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মানে ইনসিকিউরিটির জায়গা নয় আমি এটাই বলতে চাইছি আজকে ধরে নেওয়া যাক আইটি সেক্টরে এখন যেটা হয়ে গেছে অমুকের প্যাকেজ এক্স বলে আমারও এক্স দরকার বিষয়টা সেটা নয় আমি কম পাই সেটাও আমার অভিযোগ নয় আমার থেকে কম স্কিল সেটের লোকেরা যদি আমার পাঁচ গুণ পায় সেটা নিয়ে আমার আপত্তি মানে অর্থাৎ আমার দুটো হাত আছে এটা নিয়ে আমার আপত্তি নেই বাকিদের তুমি দশটা হাত দিচ্ছ কেন মানে ব্যাপারটা বোঝানো যাচ্ছে এই সমতার জায়গা থেকে একটা সেক্ষেত্রে যেরকম রিসেন্টলি আমির খান যে মডেলটা এনেছেন খুব ভালো মডেল যে উনি উনি আগাম পারিশ্রমিক নেন না ছবি যেরকম ব্যবসা করে তার একটা শেয়ার উনি নেন এটা এটাই কিন্তু কারোর কোন অভিযোগের কোন জায়গাই না হ্যাঁ মানে উনি ফুল কনফিডেন্সে বলছেন যে আমার ছবি যদি ফ্লপ হয় তাহলে আমি এক পয়সাও পাবো না উনি এই রিস্কটা নিয়ে নিজের নিজের বাজার দর তৈরি করছেন হ্যাঁ আমি যদি আমি যদি সব ইন্ডাস্ট্রিতে সেই জিনিসটা দেখতে পেতাম তাহলে খুব খুশি হতাম কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম নয় ব্যাপারটা হয়ে যায় যেমন অভিনেতাদের হয় না এ অমুক রেটের অভিনেতা এ অমুক রেটের অভিনেতা এটা এটা অত্যন্ত কুরুচিকর একটা জিনিস অত্যন্ত কুরুচিকর অর্থাৎ আমরা একটা অত্যন্ত ট্যালেন্টেড অভিনেতা যে কম পারিশ্রমিক নেয় তাকে আমরা ছোট অভিনেতা বলছি মানে এর থেকে একদম অপমান করছি এবং ডিরেক্টোরিয়াল জায়গাতেও কিন্তু সেইটাই মানে আমার প্রবলেম সেইটা দৌড়ে যাই আমরা কি বলি আমাদের এই এত কষ্ট করতে হচ্ছে আমাদের অর্থ কে দেবে আমরা তো বলি না আমরা সব নাওয়া খাওয়া বলে আমরা ছুটে যাই কেন কারণ আমাদের মনে হয় সমাজের আমাদের প্রয়োজন ঠিক আমার যদি সেরকম মনে হয় যে সিনেমাকে আমার প্রয়োজন যদি আমার মনে হয় সিনেমাকে আদৌ আমার প্রয়োজন না মানে যদি আমার মনে হয় তাহলে সেটা আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করব ভলেন্টারিলি করব কিন্তু এটা কারোর কাজ হতে পারে না এটা কারোর জন্য আমি কাজ করে দেবো এটা হতে পারে আমি কারোর জন্য কোনো কাজও করিনি কোনোদিন 
আমি স্বাধীন চলচ্চিত্রই আমরা তৈরি করি এবং যে আমার প্রযোজক বলে যার নাম যায় স্বস্তিক চৌধুরী সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সহ সে আমার অভিনেতা সে আমার ছবির অভিনেতা যে পরবর্তী সময়ে প্রযোজকের দায়িত্বটা নিয়েছেন তাই জন্য উনি প্রযোজক এমন না যে ওনার একটা প্রযোজক সংস্থা ছিল উনি একজন ব্যবসাদার এবং উনি না উনিও আমার কলিগ উনি আমার বন্ধু উনি আমার কলিগ কাজে আমরা যে ছবিটা করি এটা মানে একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকিং বলতে যা বোঝা বা যা বোঝানো উচিত আমরা কিন্তু সেটাই করি একেবারে সেই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই মানে এই ব্যাপারটা তো ডেফিনেটলি একটা ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো ব্যাপার ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা এটাই মিকিদার সাথে আমার একদিন কথা হচ্ছিল যে ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমার মধ্যে যা বোঝায় এই সিনেমাটা এক্সাক্টলি তাই বা তোমার সিনেমাগুলোই এক্সাক্টলি তাই আর কি তো আমার মনে হয় যে এই যে ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই ব্যাপারটা মানে এখন ধরো মানে এটা হাস্যকর শোনায় মানে নাম না করেই বলছি যে বড় ব্যানারে বিরাট পরিচালক সেও নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি একটা মানে ওভারলোডেড টার্ম আজকালকার দিনে সেখানে একজন মহিলা সাংবাদিক আমায় বললেন যে ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি বানা হুস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি বানিয়ে এখানে এসছো তো আমি বললাম যে হ্যাঁ মানে অপরাধ তো করিনি আর কি মানে একটা কাজ করেছি সেটা নিয়েই এসছি তো উনি বললেন আজকাল তো বাসে ট্রামে যার কোনো ইয়ের ধাক্কায় খাই সেই একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার তারপর জানলাম তারপর দেখা গেল যার পেছন পেছন তিনি ঘুরে বড় বড় ইন্টারভিউ নেন এবং ছাপান তিনিও নিজেকে এবার এখন আমি বলি যে যারা নিজেদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলেন তারা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে আমি ডিপেন্ডেন্ট কারণ আমি তো তাদের উল্টো এবার তারা নিজেদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে আমি ডিপেন্ডেন্ট আমার তো কোনো ওরকম ট্যাগ নেই যে এই ট্যাগটা আমায় আঁকড়ে কিছু প্রমাণ করতে হবে আমার কিছু প্রমাণ করার নেই মানে একটা 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 বিশেষ সভায় আমাকে অনেকে বললেন মানে আমার সাথে অনেকে ছিলেন যারা দাবি করলেন আমরা সব আর্ট হাউস ছবি বানাই তারপর আমার কাছে যখন আমার টার্ন এলো আমি বললাম আমি একদম মেইন স্ট্রিম রদ্দি কমার্শিয়াল ছবি বানাই তখন সবাই বললো সে কি আমি বললাম না আমি আপনি এটা কি মানেন যে এটার উল্টো ওটা সবাই বললো হ্যাঁ আমি বললাম তাহলে বাকিরা যদি যেটা বলছেন তারা যদি আর্ট হাউস করেন তাহলে আমি এটা করি ছবি বানাতে হবে ঘুরে বেড়াতো উইকেন্ডে লোকে মদ খেত সিগারেট খেত আমি সিনেমা বানাতাম আমি এটাই করেছি এবং এটা আমার ব্যক্তিগত জীবন বলে আমি মনে করেছি আমি তো এটাকে কোনোদিন যেটা আমি বললাম আমি আজ ধরে নেওয়া যাক বারো বছর ধরে ছবি বানাচ্ছি যদি ধরে নি বা এগারো বা বারো বছর ধরে আমি তো এগারো বা বারো টাকাও কোনোদিন রোজগার করিনি উল্টে উল্টে এক্সপেন্ডিচার হয়েছে প্রচুর এবং সেটাকে আমি এক্সপেন্ডিচার হিসেবে দেখিনি কারণ মানুষ আমি যদি আমি যদি একটা বান্ধবীর সাথে ডিনারে যাই সেটাকে কি আমি এক্সপেন্ডিচার হিসেবে দেখি দেখি না তো সেটা আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন হিসেবে দেখি আমি সিনেমাকেও আমার ব্যক্তিগত জীবন হিসেবে দেখেছি এবং এটা আমার কনসিয়াস চয়েস যে আমি চাকরিটাই পেশা হিসেবে করি কারণ আমি পেশাগত ভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ এবং এবং আমি যে ছবি করতে পারি সে ছবি আমি এই জন্যই করতে পারি কারণ আমি পেশাগত ভাবে ফিল্ম মেকার নই এবং আমি সবাইকে এই উপদেশটাই দিই যারা সিরিয়াস কাজ করতে চায় বিভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে এসে যে এক্সপ্লয়টেড না হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে নেশা এবং পেশা দুটোকে এক না করা আমার মনে হয় না 
আমার কিন্তু সত্যি মনে হয় না কারণ আমার মনে হয় যে আমি ধরে নেওয়া যাক একটা মানে আমরা যে ধরনের জায়গায় কাজ করি আমাদের তো ন দশ ঘন্টার কাজ না আমাদের মোটামুটি দিনে বারো চোদ্দ ঘন্টার কাজ বা আরো বেশি কখনো কখন তারপরেও যে সময় বেঁচে থাকে অন্তত উইকেন্ডে যে সময় বেঁচে থাকে সেটা কিন্তু একটা ছবি বানানোর জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট মানে আমি একটু যথেষ্ট আমার কাছে যথেষ্ট আমি 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 একটু বুঝি আমি আমি বছরে কটা ছবি বানাই আমি ধরে নেওয়া যাক আমি প্রতি বছর ছবি বানাতে পারি না আমি ফিচার ফিল্ম বানিয়েছি আজ পর্যন্ত কটা আমি ধরে নেওয়া যাক চারটে বা পাঁচটা বানিয়েছি আজ এগারো বছরে তাহলে গড়ে যদি আমি ধরি আমার গড়ে দু বছরে একটা ছবি ঠিক আছে যদি আমি গড়ে দু বা তার থেকেও বেশি দু বছর ধরে যদি আমি একটা ছবি বানাই আমার একটা ছবি লিখতে সময় লাগে একদিন ঠিক আছে একদিন আমার একটা ছবি শুট করতে যদি শুটিং ডেজ ভাবি কুড়ি দিনই ধরলাম বেশি 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 করে ধরলাম কুড়ি দিন কুড়ি দিন মানে দশটা উইকেন্ড দশটা উইকেন্ড আমি আমি ভেঙে ভেঙে শুট করি আমি ছুটি নিয়ে একটা না শুট করি না আমি ভেঙে ভেঙে শুট করি তাহলে দশটা উইকেন্ড তাহলে আমার আর এডিট করতে আমি ধরে নিলাম আরো আরো দশটা উইকেন্ড বা আরো কুড়িটা উইকেন্ড কুড়িটা উইকেন্ড বা আমি আরো যেসব কাজ করি সেটা করতে আরো দশটা উইকেন্ড তাহলে তিরিশটা উইকেন্ড কি আমি দু বছর বা আড়াই বছর সময়ের মধ্যে পাবো না আমার নিজের নিজের মানে বললে মানে আসল সমস্যা তোমায় করতে হয় মানে এই ধরো পাঁচ দিন চাকরি করে বারো বারো চোদ্দ ঘন্টার কাজ আমি তো সেই দিনে ছবির কাজ করছি না তো কন্টেক্ট সুইচ করছি না এবার ঘুম থেকে যখন আমি উঠি আমার মাথা আমার মাথা এমনি কিছু থাকে না আমি তো আমি তো খুব মানে ওই যাদের যারা মাথায় কিছু রাখতে পারে না আমি হচ্ছি সেই দল মানে আমি আমার মাথাটাকে আমি প্রসেসার হিসেবে ব্যবহার করি হার্ড ডিস্ক হিসেবে নয় তো কাজে আমি কোনো কিছুই জমাই না সব ছেড়ে দিই যখন যেটা প্রয়োজন আমি তখন সেটা নিয়ে চর্চা করি তো আমার অফিসে যখন কাজ আমি অফিসের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত তখন আমার ধ্যান জ্ঞান আমার অফিসের কাজ আমি সোম থেকে শুক্র তো আমি আর কিছু বুঝি না অফিসের সময় এবার যখন শনি রবিতে আমি যখন আমি যখন বেড়াতে বেরিয়েছি তখন আমার বেড়ানোটাই কাজ যখন আমি গান শুনতে গেছি তখন আমার গান শোনাটাই কাজ যখন আমি ছবি বানাচ্ছি তখন আমি মানে আমি খুব মেডিটেটিভ এর ব্যাপারে মানে আমার ভীষণ মেডিটেটিভ কারণ আমি কোনো কিছুই না আমি বহন করি না মানে আমার যদি এখন জিজ্ঞেস করো এখন আমার মাথায় কি চলছে আমার প্রত্যয় এবং সিঞ্জয়ের সাথে এই আলোচনা বা এই আড্ডা ছাড়া আমার কিন্তু মাথায় কিছু চলছে মানে আজ রাতে আমি যখন যেটা করবো তখন সেটা ভালোভাবে করবে যখন যেটা করবো আমি তখন সেটা হোল হার্টেডলি করি খুব প্যাশনেটলি করি আর যেখানে আমার মন টেকে না বা যেটা করতে চায় মন চায় না সেটা করিই না মানে সেটা হলেই বেটার মানে ধরা যাক এই আলোচনাটা আমার করতে ভালো লাগছে না আমি হয়তো কাটিয়ে বেরিয়ে গেলাম কথাই বলছি মানে ভালো লাগছে উপভোগ করছি বলেই তো আলোচনাটা করছি আড্ডাটা মারছি তাই না আর যখন আমি উপভোগ করছি তখন আমি এই বর্তমানেই রয়েছি মানে আমি অতীতেও নেই আমি ভবিষ্যতেও নেই আমি ঠিক এই সময়টার মধ্যেই আছি এবং এখানে আমি কোনো কন্টেক্ট সুইচ করছি না আমার একটাই কন্টেক্ট সুইচ করার কিছু নেই সেটাই मेटी ওই পুরনো প্রেমিকের কাছে এলো কি এলো না বোঝা গেল না তো এই এই জিনিসটার ব্যাপারটা নিয়ে তুমি বলেছিল ওটার একটা আলাদা পার্সপেক্টিভ আছে হ্যাঁ পার্সপেক্টিভটা মানে যারা সিনেমাটা দেখেননি যদি কোনোদিন মনে হয় যে আপনাদের এই সিনেমাটা দেখবেন তাহলে এই এই জায়গাটা একটু মিউট করে নেবেন বা এই জায়গাটা একটুখানি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে এগিয়ে যাবেন শুনবেন না আমার কথাটা কারণ আমি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে দিচ্ছি আর যদি আপনারা অলরেডি দেখে থাকেন তাহলে মন দিয়ে শুনুন আর যদি আপনারা মনে করেন যে আপনারা এই কথাটাই শুনবেন সিনেমাটা দেখবেন না তাহলে শুনতে পারেন কোন অসুবিধা চেষ্টা করি ব্যাপারটা হচ্ছে এই ছবিটাই তো দুটো দুটো লেয়ার ছিল প্রথমে আমাদের মনে হলো এটা একটা গ্রামের গল্প একটা সময়ের পর আমরা বুঝলাম না এটা একটা গল্পের মধ্যে গল্প মানে পাবলোকে শিল্পা একটা গল্প শোনাচ্ছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটাকে আমরা গ্রামের গল্প হিসেবে দেখছি তারপর আমরা জানলাম 
যে এই গল্পটা ওর এত ভালো লাগছে একটা ফিল্ম স্টুডেন্ট ও ওটাকে স্ক্রিপ্ট হিসেবে লিখছে তারপর আমরা এটাও জানতে পারলাম যে ওর মধ্যে একটা মেলোড্রামা তৈরি করার প্রবণতা আছে গিমিক তৈরি করার প্রবণতা আছে কি করে বুঝলাম যেমন ও ওই হসপিটালের নার্সের সাথে ডাক্তারের যে সম্পর্কটা নিয়ে টুক করে বললো এ যদি তোমার মা হয় তাহলে কেমন অর্থাৎ ও ওই গিমিক গুলো খেলতে চায় ওই গিমিক গুলো খেলতে চায় এটা প্রমাণিত এবার ব্যাপার হচ্ছে একটা সময়ের পর যখন এদের সম্পর্কটা ভেঙে যাচ্ছে বা এদের সম্পর্কটা কোন দিকে যাচ্ছে আমরা জানি না এবং এরা এরা ট্রেনের মধ্যে ফিরে আসছে দুজনে তখনও কিন্তু পাবলোর শিল্পার গল্পটা শোনা শেষ হয়নি মানে আমরা কিন্তু কোনো কনক্লুশনে পৌঁছয়নি অথচ ও স্ক্রিপ্ট লিখছে ও স্ক্রিপ্টটা কিভাবে শেষ করবে কিন্তু ও জানে না এবং একটা শট আছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট শট ট্রেনের মধ্যে আস্তে 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 ক্যামেরাটা পাবলো চোখের মধ্যে ঢুকে যায় এবং সেখান থেকে কিন্তু গানটা শুরু হয় এবং তখন শিল্পা চোর কাছে ফেরত যায় অর্থাৎ তার পরবর্তী জায়গাটা পুরোটাই পাবলোর কল্পনা যে কিভাবে ছবিটা শেষ হতে পারে যে কারণে আমরা দেখলাম সেখানে সারিয়ালিজম চলে এলো সেখানে মেলোড্রামা চলে এলো সেখানে ফ্যান্টাসি চলে এলো সেখানে গান চলে এলো মানে এমন এমন জিনিস এসছে যেটা এর আগে ছবিতে ছিলই না এবং এইটা আমি যখন যখন যেখানে এখানে মানে আমি বললাম বা হিন্ট দিলাম আমি দেখলাম দর্শকরা দারুণ ভাবে বুঝলেন এবং তাদের কাছে এবার পুরো ছবির মানেটাই একটা অন্য হয় একদম একদম একজনকে ইনস্টাগ্রামে আমি বোঝালাম একজন ইনস্টাগ্রামে আমায় বলছিলেন আমি বললাম যে আমি কিন্তু হিন্ট দিয়েছি ভাবো উনি বললেন আপনি হিন্ট দিয়েছেন আমি বললাম হ্যাঁ হিন্ট দিয়েছি ভাবো তো উনি ভাবলেন উনি আমায় কিছু জিনিস বলে আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক যাচ্ছ এক জায়গায় বললাম না এইটা হিন্ট নয় দু তিনটে হ্যাঁ না বলার পর উনি পুরোটা ধরে নিলেন এবং উনি বললেন যে আমার মনে হলো আমি মনে মনে একটা নতুন সিনেমা দেখলাম আবার করে হ্যাঁ আমি বললাম এটাই তো উদ্দেশ্য জানা থাকলে হয়তো মানে ব্যাপারটা হয়তো কিছুটা স্ট্রেস করা যেত আর কি হ্যাঁ তবে তবে অনেকে যারা এটাকে আক্ষরিক অর্থে দেখেছেন এন্ডিং টা তারাও আবার অন্যভাবে উপভোগ করছেন তাদের আবার এটাকে একটা অন্যভাবে উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে সেটাও আমার কাছে মানে তোমার যখন ওই ওই সিনটা যখন ওর মা মানে ওই নার্স টান কি না ওইখানটায় খেলাটা বোঝা যাচ্ছিল আর কি তারপরের থেকে এই জায়গাটা মানে আমি মিস করে গেছি মানে মিস করা নয় মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি দু তিন রকম ভাবে ভাবার সুযোগ করে রাখলাম এবার মানে আমার এটাই ধারণা যে ধরা যাক একটা লোক যদি ভাবে যে ছবিটা যদি লোকটা এরম সাটল এবং রিয়েলিজমে রাখে হঠাৎ করে লাস্ট টেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাল্টাবে কেন এই প্রশ্নটা যদি মানুষ নিজেকে নিজে করে উত্তরটা কিন্তু পেয়ে যাবে হ্যাঁ মানে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রশ্নটা করতে হবে মানে আমরা না আমরা দর্শকরা আমরা দু রকম ভাবে ভাবি মানে আমি এক রকম ভাবে ভাবি আমি যেমন সবসময় ভাবি যে একটা জিনিস আমার যদি একটা হয় যে আমার একজনের কাজ কিছু ভাল লাগলো না বা তার মতাদর্শের সাথে আমার মতাদর্শ মিলল না ঠিক আছে সেটা বোঝা গেল আর একটা হয় আমার অনেকটা মিলল একটা দুটো জিনিস মিলল না বা একটা দুটো জিনিস আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না সেখানে কিন্তু আমি প্রশ্নটা নিজেকে করি প্রশ্নটা পরিচালককে করি না মানে আমি ভাবি যে আমি বোধ হয় কিছু মিস করছি এটা ভাবি না উনি হয়তো কিছু মিস করে এটা করলেন হ্যাঁ এবার আমার মনে হয় মানুষ যদি এইভাবে ভাবার চেষ্টা করে মানুষ আগেই ভেবে নেন ও এটা তো উনি এইখানে এসে লাস্ট এসে ছড়িয়ে গেল হলো না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই পাকামিটা মারতে খুব ভালো লাগে এবার যেমন অনেকে আমার রুনানু বন্ধু থেকে বললেন এই জায়গাটা একটু ল্যাগ না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যখন এডিট করছি আমি তো ছবিটা একশো বার বা দেড়শো বার বা দুশো বার ছবিটা দেখেছি আমি কি বুঝতে পারছি না শর্টটা লম্বা আমি কি বুঝতে পারছি না যে বাকি জায়গার পেসিং এর থেকে এটা আলাদা তারপরেও যখন রেখেছি নিশ্চয়ই তার একটা কারণ আছে মানে আমি কি কারণটা খুঁজবো নাকি আমি ডিক্লেয়ার করে দেবো যে না এই পরিচালকটি একটি ড্যাশ 
না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে তোমার কারণটা মানে কারণটা আমি খুঁজলাম এবং সেই কারণটা আমার মনে হলো যে আমি আমার পছন্দ হলো না বা আমার কারণটা হয়তো আলাদা সেইটা আলাদা ব্যাপার ব্যাপারটা আমি প্রত্যেক দৃশ্য প্রচুর কাটশট যদি ব্যবহার করি একটা দৃশ্য আমি যদি পুরো পাঁচ মিনিট একটা স্টিল ফ্রেম ধরে রেখে দিই তার মানে সেটা আমি করলাম সেটা হয়ে গেল না মানে এটা ভুল করে হয়ে যায় না এটা একজন পরিচালক বা একজন স্রষ্টা তৈরি করে এবার এটা কারো খারাপ লাগতেই পারে আমি সেটাকে নিয়ে কিন্তু কিছু বলছি না মানে আমার যেমন একটা জিনিস করার অধিকার আছে কারোর ভালো বা মন্দ লাগারও তো অধিকার আছে মানে সেটা তো মানতেই একদম কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি এটা বাই চান্স হয়ে যায়নি খুব আগেই মানে তুমি যেটা বললে রাইট ওয়ার্ড ইজ জাজমেন্টাল আগে থেকে জাজমেন্টাল হয়ে যাও মানে সেইটাই একটু বাঙালিরা এখন তো আরো বেশি জাজমেন্টাল হয়ে গেছে বাংলা সিনেমা সেটা একটা ফ্যাক্টর আর কি সিনজয় কিছু বলবি হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমার প্রশ্ন ছিল যে ব্রেথলেস কেন তোমার পয়েন্ট অফ এন্ট্রি ফর আনন্দ ওয়াজ ব্রেথলেস সিগনিফিকেন্স কি মানে এটা কি গোদার যে ফার্স্ট সিনেমা টাই ব্রেথলেস নাকি ব্রেথলেস ইটসেলফ ইজ স্পুক অন আমেরিকান মুভিস টাই ব্রেথলেস তোমার কি ফর কিছু এটা কি ওয়াজ দিস আ কনশাস চয়েস নাকি কনশাস চয়েস তো বটে হুম পৌঁছে যেতেই হয় তাহলে তার প্লজেবিলিটিটা আই এম নট সেইং কি জেএলজি স্লার জেএলজি বা ইমেজ বুক পৌঁছতে পারে না পৌঁছতেই পারে বাট মোর প্লজেবল ইজ ব্রেথলেস পৌঁছানোর কারণ সেটা গদারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি এবং সেই জন্যই এবং ওটা যেহেতু গদারের একটা ল্যান্ডমার্ক ছবি মানে আমার আমার বিচারে কিন্তু গদারের শ্রেষ্ঠ ছবি ব্রেথলেস নাই হতে পারে হয়তো নয়ও মানে আমার গদারের আরো অনেক কাজ অনেক বেটার লেগেছে কিন্তু আমি সেই হিসেবে নয় আমি যেহেতু গদারের ওটা একটা ল্যান্ডমার্ক ছবি এবং সিম্বলিক ছবি এবং একটা একটা উড়িষ্যার গ্রামে পৌঁছে যাওয়ার চান্স গদারের কোন ছবির বেশি এর উত্তরে কিন্তু আমার একটাই ছবি মাথায় আসছে সবার আগে ব্রেথলেস ফেসবুকেও প্রায় লেখো এবং তোমার সম্পর্কে বোধ হয় দু একটা জায়গাতেও লেখা আছে তুমি এই জিনিসটা বলো যে তুমি মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি তুমি কিছু বলো যে অ্যাপলিটিক্যাল বলতে তুমি কি বোঝাও সিনেমা একটা ভীষণ মানে আমার পারসেপশন অনুযায়ী সিনেমা একটা খুব পলিটিক্যাল কাজ ওভারঅল সিনেমার মধ্যে বক্তব্য থাকে সিনেমার মধ্যে পয়েন্ট অফ ভিউ থাকে সাবজেক্টিভিটি থাকে সেক্ষেত্রে তুমি অ্যাপলিটিক্যাল বলতে তুমি কিভাবে ব্যাপারটাকে মানে বলতে চাইছো প্রথমত বেঁচে থাকাটাই পলিটিক্যাল একেবারেই তাই মানে আমি তো বেঁচে আছি অক্সিজেন কেড়ে নিয়ে এবং ন্যাচারাল রিসোর্সেস কে এড়ে নিয়ে হ্যাঁ আমি না বাঁচলে হয়তো আমার পাশে অনেক বেশি প্রাণী বাঁচতে পারত আমি আমি তাদের বাঁচার সুযোগকে খণ্ডন করে বেঁচে আছি এটাই পলিটিক্স এবং আমার জন্য আবার প্রচুর জীবাণু বেঁচে আছে আমার শরীরের মধ্যে কত সহস্র জীবাণু বেঁচে আছে এটাও আবার আমি উপকার করছি তাদের কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে পলিটিক এক্সিস্টেন্সিয়াল একটা পলিটিক্স আছে আমি কিন্তু সেই জায়গা থেকে নিজেকে অ্যাপলিটিক্যাল বলছি না কারণ বেঁচে থাকাটাই একটা পলিটিক্স আমার কথা বলাটাও একটা পলিটিক্স আমার চুপ থাকাটাও একটা পলিটিক্স আমি অ্যাপলিটিক্যাল বলছি নিজেকে সেটাও একটা পলিটিক্স হ্যাঁ এবার মজার জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীতে এখনকার দিনে যে পলিটিক্সটা মূলত বুঝি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোটাল পলিটিক্স অর্থাৎ ভোট রাজনীতি নেতা নেত্রীর রাজনীতি 
দলাদলির রাজনীতি কাতা ছড়াছড়ির রাজনীতি একে ওকে চোখ রাঙানোর রাজনীতি মাঝরাতে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার রাজনীতি এইগুলো থেকে আমি দূরে সরতে চাই আচ্ছা হ্যাঁ মানে আমি আমি নিজেকে অ্যাপলিটিক্যাল বলি এই সেন্সে আমি কোনোদিন ভোট দিইনি আজ পর্যন্ত এবং আমার ধারণা আমি কোনোদিন ভোট দেবও না কারণ আমি এই এই সিস্টেমটা এই পলিটিক্যাল সিস্টেমটাই আমার আপত্তি আছে আমার সমস্যা আছে এবং আমি মনে করি যে আমি যদি নীরব থাকি বা আমি যদি এই সিস্টেমের থেকে নিজেকে বিচ্যুত রাখি সেটাও যেমন একটা পলিটিক্স দ্যাট ইজ দা ফার মোর ডিগনিফাইড পলিটিক্স দ্যান সাপোর্টিং সামবডি হু আই নো উইল ডু সাম রং আমার এমন একটা পলিটিক্যাল পার্টি বা নেতা নেত্রীর উপর আস্থা নেই যে আমি জানি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো কাজ করবে করবে না মানে আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি করবে না এবং এই জায়গা থেকে আমি আমি বোতাম টিপে বা সই করে কাউকে আমার সমর্থন দেব না এই জায়গা থেকে আমি আপলিটিক্যাল আমি নিজেকে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে রেখেছি যে আমার কোন প্রশাসন বা কোন কোন নেতা কোন নেত্রীর নেতা বা নেত্রী হওয়ার পেছনে সরাসরি আমার কন্ট্রিবিউশন নেই ইনডাইরেক্টলি আছে আমি নিজেকে সরিয়ে রেখেছি আমি যদি উল্টো দিকে ভোট দিতাম হয়তো তিনি হতেন না ইনডাইরেক্টলি আছে কিন্তু ডাইরেক্টলি নেই মানে আমি এটা ধরে নি আমি কাউকে ভোট দেওয়া মানে আমি তাকে সমর্থন করছি অর্থাৎ আগামী দিনে তিনি যদি একটা মারদাঙ্গা লাগান তার দায় আমার তিনি যদি খুনোখুনি করেন তার দায় আমার তিনি যদি মানুষের চাকরি দেন বা না দেন তার দায় আমার প্রত্যেকটা কিছু দায় আমার এবার আমি মানুষকে আমার প্রতিনিধিত্ব করার কাউকে সেই আমি তোমাকে প্রত্যয় তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এই ব্যাপারটা আমি তোমার আমি প্রত্যয়কে আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অ্যাক্টিভ সমর্থন তখনই করব যখন আমি জানি প্রত্যয় কোনো ভালো কাজ করুক বা না করুক অন্তত খারাপ কাজ করবে না এই আস্থাটুকু যদি আমার থাকে তাহলে নোটায় ভোট নয় কেন गणतंत्र के देखी एट सुनते भीषण सुंदर लागे एवं बेपार्था भीषण पचंद कखी पचंद जो एक आदर्श समाज है जेमन सबाई ধরা যাক চারটে চয়েসের ব্যাপারে সমান ভাবে পরিচিত সেখান থেকে আমরা প্রত্যেকে একটা একটা নিজস্ব পছন্দ বেছে নিলাম এটা একটা কনসিয়াস গণতান্ত্রিক চয়েস বিউটিফুল ধরা যাক আমি আজকে গণতান্ত্রিক ভাবে বললাম কে কে মেনন ভালো অভিনেতা না সালমান খান তার গণতান্ত্রিক রায়টা কি হবে আমি কোনো বিচারে যাচ্ছি না কিন্তু আমি কাউকে অসম্মানও করছি না এই সিস্টেমটার জন্য আমাদের সমাজ কি রেডি আমি মানুষের হাতে এমপাওয়ার করা হোক এমপাওয়ার করা হোক বাট কাউ কারোর হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছি জ্ঞান তুলে দিইনি এটা কি এটা কি এটা কি দুর্ভাগ্যের নয় মানে এই সিস্টেম we are throwing like we are pushing down democracy and a liberal constitution on a deeply illiberal society jekhane society te everyone cannot vote because they don't know enough to vote and they don't know enough to vote for the right person eta eta etar sathe ami sampurno sahamat hobo na karon etar abar ekta jotilotta ache je tahole eta kintu ekta elitist approach hoye jacche ami seta keo samarthon korbo na আমি এই এলিটিজম কেউ সমর্থন করি না কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই সিস্টেমটাই ফ্লড মানে আমার আমার কৌটের মধ্যে এমন কিছু গ্যাস রয়েছে যে গ্যাসটা আইডিয়াল নয় যেটা আমার প্রয়োজন নয় আগে সেটাকে বের করো ভয়েড কে কে ফিল করবে সেটা পরে দেখা যাবে কিন্তু এটা হচ্ছে না মানে আমার বক্তব্য এটাই বা এটা হয় হোক আমি তো মানুষকে আটকাতে পারবো না আমি সমাজ তৈরি করিনি আমি সমাজ তৈরি করবো না পৃথিবীতে আমার কোনো অস্তিত্বই নেই মানে আমি আজ জন্মেছি কাল মরে যাব এর আগেও পৃথিবী ভালো চলছিল এর পরেও পৃথিবী ভালো চলবে এটাই সত্য হ্যাঁ এটা আমাদের সবার জন্যই এটা সত্য আমি প্রত্যয় শ্রীঞ্জয় আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানুষ সভ্যতায় কিচ্ছু নই 
সীমিত ক্ষমতায় না ব্যক্ত করতে পারি তাহলে আমাদের কাছে আমাদের যথেষ্ট ভ্যালু রইল কি মানে এইখান থেকেই কিন্তু আমার কোনো কিছুকে বর্জন করা মানে ধরা যাক আমি খাবো না অনশন করলাম আমি যদি ভোট মেশিনে গিয়ে বোতামটা না টিপি আমার বোতামের উপর রাগ নেই আমার ভোটিং অফিসারের উপরেও রাগ নেই আমার কারোর উপর রাগ নেই আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সিস্টেমটা ইজ নট ওয়ার্কিং ফর মি ইট ক্যান ওয়ার্ক ফর এভরিবডি এলস ইটস নট ওয়ার্কিং ফর মি এবং আমি যে উদাহরণটা দিলাম কে কে মেন সালমান খান বোঝা গেল আমি এরকম অনেক উদাহরণ দিতে পারি যে কোনো ফিল্ডে যে কোনো ফিল্ডে গণতান্ত্রিক রায় কি হবে শুধু ভারতীয় না আমি ভারতীয়দের বলতে চাইছি না এটা কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় যে কোনো জায়গায় হ্যাঁ ধরে নেওয়া যাক একটা লুই বুনুয়েলের ছবি এবং একটা অত্যন্ত নিম্নমানের হলিউড ছবি যদি দুটোকে গণতান্ত্রিক রায় নেওয়া হয় কোনটা বেটার ছবি দেখা যাক কে যেতে কিছু বলছি না আমি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি যে আমি এই সিস্টেমটা অংশ নেব না যে সিস্টেম আমি জানি মানে আমার ব্যাপার হচ্ছে আমরা কি আমাদের পরিবেশকে আমাদের প্রশাসন এবং আমাদের সরকাররা আমাদের পরিবেশকে অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করেছে সেটা কিন্তু কোনোদিন করার চেষ্টা করে ওরা যত বেশি জানে তত কম মানে আমরা বরাবর এটাই করে এসছি হিরক রাজা খুব প্রিয় ছবি আমার এই জন্যই বলছিলাম হিরক রাজা দেশে মানে এটাই এটাই কিন্তু আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেম এবং এটা যে ক্ষমতায় থেকেছে সে এটাই করেছে এবং তাতে করে কি হয়েছে আমাদের যারা ভোট দিচ্ছে কেউ একটা রেডিও পেয়েছে বলে ভোট দিচ্ছে কেউ একটা কারোর বাড়ির কেউ একটা চাকরি পেয়েছে বলে ভোট দিচ্ছে কাউকে হয়তো ভোটিং বুথের সামনে কেউ একটা হেসে এরম করে দিল বলে ভোট দিচ্ছে কেউ ভয়তে ভোট দিচ্ছে কেউ জানেই না যে সে ভোট দিচ্ছে আর যে কেউ কিছু না জেনে ভোট দিচ্ছে মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সিস্টেমটা কি একটা মানে কেউ যদি এই সিস্টেমটাকে সবাই যদি মেনে নেয় আমি তো এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি আমি তো সংবিধানের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি আমি শুধু নিজেকে সরিয়ে রেখেছি মানে আমার তো সেই অধিকার টুকু আছে আমি শুধু সেইটুকুই এক্সারসাইজ করছি আমার কোনো সেই নেই মানে আমি নিজেকে যে মানে ওই যে বললাম না সবাই যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার হয় আমি আমি কেউ নই আমি ডিপেন্ডেন্ট সবাই যেখানে শক্তিশালী সবার যেখানে অধিকার আছে আমার কোন অধিকারই নেই মানে আমি নিজেকে বঞ্চিত করছি নিজের অধিকারে বঞ্চিত করছি নিজেকে মানে পয়েন্টটা বুঝতে পারছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার পয়েন্টটা সেটাই এবং আমাকে যদি আমার যদি একটল কোনো রাজনৈতিক মতবাদ থাকে সেটা আমি আমার শিল্পকর্মে বা আমি আমার জীবন জীবনযাপন দিয়ে যদি আমার আশেপাশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তাহলে সেটাই আমার ভোট মানে আমি বোতাম টিপে ভোটটা আমার ভোট নয় বেশ আচ্ছা তো তোমার মানে সিনেমার ইন্সপিরেশন বলতে আমরা অনেকগুলো নাম শুনলাম মানে বুনুয়েল এবং আই গেস তুমি কিউ এইচ পিও ভালোবাসো তুমি আমি দেখিনি মানে ডনের ছবি আর আমার ছবি অনেক একাধিক ফেস্টিভ্যালে আমাদের একসাথে আমাদের দেখাও হয়েছে আমাদের ফেস্টিভ্যালে ছিল ছবি কিন্তু আমরা একে অপরের ছবি বোধ দেখে উঠতে পারিনি এখনো আমি ওর ছবি নিয়ে বলতে পারবো না বাট হ্যাঁ ওই মানে ও খুবই আমার কন্টেম্পোরারি ফিল্ম মেকারদের মধ্যে আমার খুবই প্রিয় ফিল্ম মেকার যদিও আমি ওর ছবি এখনো দেখিনি সানাল সানাল আমার খুব ভালো বন্ধু স্থানীয় আমার থেকে বয়সটা হয়তো বড় বাট কন্টেম্পোরারিদের মধ্যে তো ভালো লাগে ভালো লাগে 
ইয়ে ভালো লাগে আমাদের মানিকোল মানিকোল এর ছবি খুব ভালো লাগে কমল স্বরূপের ছবি খুব ভালো লাগে অনেক ছবি ভালো লাগে এশিয়ান সিনেমা হচ্ছে আমার কিম কিন্তু কিম কিন্তু কমল ভীষণ প্রিয় মানে ওই ছবিটা আমার আমার তালিকায় ভারতের শ্রেষ্ঠ পাঁচটা ছবির মধ্যে তো থাকবেই থাকবেই এতটাই একটা ভালো ছবি মানে ছবিটার ছবিটার বক্তব্য ছবিটার মেকিং ছবিটার ছবিটার মিউজিক ইলেকট্রনিকা মিউজিকটা যেভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ মানে মানে আমি কথাটা বলছি কারোর যদি ধৈর্য না কুলো এইসব ছবি এক্সপ্লোর করার অন্তত টেরারিস ট্যাডপোলস বলে একটি গান আছে সেই গানটি একবার শুনে নেবেন হ্যাঁ টেরারিস ট্যাডপোলস বলে যে না মানে আমি বলতে চাইছি ভারতীয় সিনেমা কোন স্তরে গেছে কিন্তু আমরা কি আমাদের সংবাদ মাধ্যম কি মানে কিছু বলার নেই মানে শালীন ভাষায় আমরা কি এটা বলাও যায় হ্যাঁ মানে যে দেশে এরম প্রতিভা আছে যে দেশে এরম ছবি তৈরি হয়েছে এবং আমি খুব ভাগ্যবান যে আমি কমল সরুপজির সাথে কিছু কিছু আলাপচারিতার সুযোগ পেয়েছি এবং আমার ধারণা উনিও আমার কিছু ছবি দেখেছেন এবং আমার সম্বন্ধে একটা ভালো আমি শুনেছি উনি আমার ব্যাপারেও দু এক জায়গায় বলেছেন তো সেটা আমার পরম সৌভাগ্য কারণ ওনার মতো একজন ফিল্মমেকার মানে আমার অত্যন্ত রেসপেক্টেড একজন ফিল্মমেকার আর অবশ্যই কিউ কারণ কিউ ভীষণ ভাবে প্রথা ভাঙা এবার কিউ এর সব ছবি যে আমি খুব প্রত্যেকটা ছবি যে খুব ভালোবেসেছি এমন আমি বলবো না বা কিউ এর মতাদর্শের সাথে আমি একমত সেটাও আমি বলবো না কিন্তু কিউ এর যে ছক ভাঙা মানে আমি কি কোনোদিন কিউ এর মতো ছবি বানাবো কখনোই বানাবো না চেষ্টাই করবো না কিন্তু কিউ যে ছবিটা বানিয়েছে কিউ হ্যাজ এভরি রাইট টু মেক দ্যাট ফিল্ম অ্যান্ড আই স্যালিউট হিম ফর মেকিং দ্যাট কাইন্ড অফ ফিল্ম হ্যাঁ বা আশি ছবি কোনটা কোথায় আমার আমার রিসেন্ট কন্টেম্পোরারিদের মধ্যে আদিত্যর ছবি আমার বেশ ভালো লাগে আদিত্য বিক্রম সেন গুপ্ত ওর ছবিও ওর ছবিও আমার বেশ ভালো লাগে আরেকটা দিক আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে আমরা এখনো কিরম ছবিকে গ্রহণ করতে পারি আর কিরম ছবি পারি না মানে আদিত্য ইজ এ প্রুফ যে ও যখন আসা যাওয়ার মাঝে বানাচ্ছে সেটা বাঙালিরা গব গব করে গিলে নিচ্ছে কারণ ওটার মধ্যে যে সিম্পলিসিটি আছে ওটার মধ্যে যে আবেগ আছে ওটার মধ্যে যে সারল্য আছে ওটার মধ্যে যে 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 প্রচলিত কাব্য আছে প্রচলিত কাব্য আছে সেইটাকে গ্রহণ করতে পারছে বাঙালিরা কিন্তু যেখানে ছক ভাঙা জোনাকি চলে আসছে যেখানে ন্যারেটিভ কে দুমড়ে মুচড়ে একটা ইমেজ কোলাজ দিয়ে দেখানো হচ্ছে সেখানে অনেকের অনেক সমস্যা চলে আসছে হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আবারও বলছি জোনাকির প্রত্যেকটা জিনিস আমার ভালো লাগতে হবে আমি এ কথা বলছি না বা আমি হয়তো কোনোদিন করবো না ওরম ছবি বানানো পারবো না মানে কেউ কারোর মতো বানাতে পারেও না মানে সবাই ইউনিক এটাই হচ্ছে মজা এবার কিন্তু ওই ছবিটাকে আমার ধারণা মানে একটা ম্যাচিওর্ড সোসাইটি উইল অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট কাইন্ড অফ এন এফার্ট আমার ব্যক্তিগত রুচির পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক হ্যাঁ মানে আমি এমন অনেক ছবি যেমন ধরে যাক রনিসেনের ক্যাটস্টিক্স আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আমি ভীষণ ভালো কিন্তু ওর ফান্ডামেন্টাল খুব ভালো কাজ আমার আমি ভীষণ প্রশংসা করেছি ছবিটা সব জায়গায় বাট আমি ওকেও এটা সরাসরি বলেছি যে ওর স্ট্যান্ডটা হয়তো আমি মানি না এটা হতেই পারে মানে আমার একটা অন্য বক্তব্য আছে কিন্তু সেটা আমাদের সবার অধিকার আছে হ্যাঁ ওর যেরকম মনে হয় অ্যাডিকশন ইজ সামথিং ভেরি বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড ন্যাচারাল আমার সেটা মনে হয় না আমার অনেকটাই মনে হয় এটা ইন্ডিউসড হ্যাঁ তো এবং এখানে কিন্তু মানে সরাসরি ওর আর আমার মত মেলে না কাশ্মীর ফাইলস নিয়েও কি তুমি একই কথা বলবে 
আমি দেখিনি দেখলে বলতে তাই দেখি যদি ছবিটা ভালো ছবি হয় আমার মতের বিরুদ্ধে হলেও কিন্তু আমি সেটাকে আমি আমি এরকম ফিডব্যাক আমিও দেখিনি তবে আমি এরকম পেয়েছি আর কি মানে যারা সর্ট অফ মানে ওই ন্যারেটিভটা বা মানে যদি আমরা ওটাকে কোট আনকোট প্রোপাগান্ডা সিনেমা বলে থাকি সেই ন্যারেটিভটাকে তারা যারা মানে সেই তার পক্ষে নয় তারাও বলেছে সিনেমাটার মধ্যে কিছু ভালো এলিমেন্টস আছে মানে যেই জিনিসটা হয়তো হতেই পারে প্রথমত একটা সিনেমা বা একটা যে কোনো শিল্প মাধ্যম যখন প্রোপাগান্ডা যদি প্রোপাগান্ডায় কখনো পৌঁছে যায় তাহলে সেখানেই তো সে কোলাপস করে গেল হাফ কোলাপস তো সেখানেই করে গেল কারণ শিল্পটা তো একটা ডাইলেকটিক মিডিয়াম মানে এখানে একটা থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস যৌথ ভাবে উপস্থিত থাকবে সেটাই বাঞ্ছনীয় সেখানেও তো মানে একটা মানে এটা বোধ হয় আমাদের সত্যজিৎ রায় ফিল্ম সোসাইটিতে দেখানো প্রথম কিন্তু আবার এখানে একটা ব্যাপার আছে সেইটার যে প্রথাগত ভাবে ওয়ান অফ দা বেস্ট ফিল্ম বলার পেছনে ওখান থেকে অনেক ফিল্ম থিওরি এসছে সেই জন্য কিন্তু ওইটার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে মানে আমি আমার বক্তব্য হচ্ছে ওইটার বক্তব্য নিয়ে যত না মানুষের বক্তব্য আছে ওটা থেকে সেটা নিয়ে অনেক বেশি বক্তব্য আছে জিনিসগুলো দেখানো হয়েছে আর কি চলছে হয়তো দু একটা জায়গায় তো মানে আগামী তোমার কি মানে কি ছবি আসছে বা বাংলায় তুমি ছবি কি করবে কিনা তুমি আমাকে বলেছিলে যে বাংলায় তুমি ছবি টবি করবে এবং আমার কাছে একটা খুব বিশেষ প্রজেক্ট কারণ মানে এই ছবিটার এই ছবিটার যে ছবির ভাষা সেই ভাষাটাকে আমি এর আগে এক্সপ্লোর করিনি মানে একজন মেকার হিসেবে মানে আমি যেরকম ছবি তৈরি করি ছবিও তো আমায় তৈরি করে তো মানে আমি যে যে আনএক্সপ্লোর জায়গাগুলো পৌঁছতে চাই এই ছবিটা আমাকে কিছু সেরকম আনএক্সপ্লোর জায়গায় নিয়ে গেছে মানে আনএক্সপ্লোর জায়গা মানে আমি ভৌগোলিক জায়গার কথা শুধু বলছি না মানে ছবির ভাষার দিক দিয়ে যে যে আনএক্সপ্লোর জায়গাগুলো এবং একটা মিউজিক্যাল করার ইচ্ছে আমার বহুকালের ছিল এবং এই ছবিটার এবং রূপমদার গানও আমি বহুকাল থেকে ফলো করি এবং হি ইজ ওয়ান অফ মাই ইন্সপিরেশন মানে যে সময় আমি শিল্প সাহিত্যকে খুব অবহেলা করতাম এবং অবজ্ঞা করতাম সেই সময় রূপমদার গান আমার কানে আসে আমার স্কুল জীবনে এবং সেইটা আমার সম্পূর্ণ অন্য চোখে শিল্প সাহিত্যকে দেখতে শেখায় কাজেই ওনার ভূমিকা একটা বিশাল ভূমিকা আছে আমার মানে মানে ওনার ভূমিকা আছে আমার জীবনে এবং আমার শিল্পকর্মে কারণ না হলে আমি হয়তো কোনোদিন শিল্পকর্মকে সিরিয়াসলি নিতামই না কারণ ওই মানে প্রচলিত জিনিসের প্রতি আমার একটা অনীহা বরাবর ছিল তো এই যে প্রচলনকে দুমড়ে মুচড়ে শিল্প হচ্ছে এইটাই আমাকে আমাকে খুব এক্সাইট করে এবং যে কারণে রূপম দা আমার ওয়ান অফ মাই মানে কি বলবো উনিও গেছিলেন ওই দিন তো যাই হোক তো এই ছবিটাও আমার কাছে একটা প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং ছবি এবং এবং আমি খুব উৎসাহে অপেক্ষা করব যে এই ছবিটাও 
বাঙালিরা কিভাবে গ্রহণ করেন বা আদৌ গ্রহণ করেন কিনা এটা আমার কাছে একটা মানে লিটমাস টেস্ট আর কি এবং আমি অপেক্ষা করব যে মিডিয়া হাউসরা কিভাবে গ্রহণ করে সেইটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে না এবারে মানে মিডিয়া নিয়ে আমার এমন এমন অভিজ্ঞতা আছে না যে আমি মোটামুটি বুঝে যাই মানে কি যে তুমি বললে ওই আনএক্সপ্লোর জায়গাটা মানে এইটা এই সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক মানে দুজনের দুটো ওই পুরো পোলার অপোজিট আর কি সত্যজিৎ রায় উনি বলতেন যে উনি রিপিট করতে ভালোবাসেন না বিভিন্ন জনার বিভিন্ন কিছু এক্সপ্লোর করেছেন ঋত্বিক ঘটকের আবার পুরো একই মোটামুটি একটাই সৌমিত্রবাবুকে রিপোর্ট রিপিট করে গেছেন কিন্তু সৌমিত্রবাবুকে রিপিট করতে ভালোবাসেন সৌমিত্রবাবুকে রিপিট করে মানে গল্পের দিক দিয়ে বলছি না সিনেমার জনার তো তোমার ওই আনএক্সপ্লোর ব্যাপারটা কি মানে কিছুটা মানে তুমি ওই কিছু সাররিয়েলিস্টিক সিনেমা করেছো এদিক ওদার অনেকটা মানে নিও রিয়েলিস্টিক তুমি কি আপনাদের যদি অধৈর্য মানে যদি ধৈর্য চ্যুতি ঘটে পজ করে রেখে দেবেন পরে কখনো শুনে নেবেন যদি ইচ্ছে হয় ব্যাপারটা এটাই যে ভারতবর্ষে বাংলার নয় শুধু ভারতবর্ষের আমরা যদি শিল্পের ইতিহাস ঘাটি সিনেমা তো একটা খুব নতুন আর্টফর্ম বহু পুরনো আর্টফর্ম আছে এবং কমিউনিকেশনের ভাষা সাংগীতিক ছিল বহু জায়গায় উদাহরণ বাংলার উদাহরণ তরজাগান হ্যাঁ এছাড়াও আমাদের ধরে নেওয়া যাক বিভিন্ন রকম আমরা গাজালের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রকম ক্লাসিক্যাল ইয়ের মাধ্যমে আমরা আবেগকে ব্যক্ত করতাম আমরা বিভিন্ন ভাবে কমিউনিকেট ডিরেক্ট কমিউনিকেশন যেটা হয়তো পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার মানুষরা সংলাপে করে থাকে আমরা গানে করতাম মানে তরজাগান তো দারুণ উদাহরণ মানে ডিবেট তর্ক হচ্ছে গানে হ্যাঁ এবার এই এই যে জায়গাটা বা এই যে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসটা এইটা আমাকে আমার মনে হয় এইটা আমাদের জিনে রক্তে রয়েছে যে আমরা না সঙ্গীত সাংগীতিক ভাবে অনেক কিছুকে কমিউনিকেট করতে চাই এবং পারি যেটা আমাদের অনেক দেশের মানুষরা ভুল বোঝে তাদের মনে হয় আমরা গান এবং সঙ্গীতকে বিনোদনের জায়গা থেকে দেখি বা ব্যবহার করি তা কিন্তু নয় আমরা ওটাকে একটা পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ হিসেবেই আমরা দেখি মানে আমি তো সঙ্গীত শিল্পী নই আমি কোন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু সঙ্গীতের একটা বিশাল প্রভাব আমার জীবনেও আছে এবং আমি নিশ্চিত বেশিরভাগ ভারতীয় জীবনেই আছে এবং এইটা কিন্তু শুধু বিনোদনের জায়গা থেকে নয় এই জায়গাটা বোঝার এবং ধরার একটা সুযোগ আমি পেয়েছি এই ছবিটার মধ্যে যেখানে এই ছবিটার কমিউনিকেশনের ভাষাটাই গান মানে আমরা গানে গানে ছবিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই সংলাপে নয় মানে সংলাপ আছে কিন্তু গান নির্ভর একটা ছবি মানে যেখানে ন্যারেটিভের মানে মনিকলের ভাষায় সাসপেনশন অব দ্য ন্যারেটিভ যেটা মেন স্ট্রিম ছবি করে থাকেন গানের মাধ্যমে আমি কিন্তু এখানে ন্যারেটিভকে সাসপেন্ড না করেই গানের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আবার আবার এমনও জায়গা হয়েছে এই সিনেমায় যেখানে আমি সাসপেনশন অফ ন্যারেটিভও করছি এই দুটোই আমার কাছে খুব ইম্পর্ট খুব ইন্টারেস্টিং একটা এপিক ফর্ম একটা ড্রামেটিক ফর্ম এই দুটো ফর্মে কিন্তু মিলে মিশে আছে এই ছবিটার মধ্যে এবং এই ছবিটা একটা খুব বললাম না একটা লিটমাস টেস্ট কারণ এই ছবিটা খুব ভালো লাগার জায়গা আছে আবার হজম না করতে পারার জায়গাও আছে এবার মানে মানে এটা এটা হচ্ছে হঠাৎ করে প্রথমবার মাটন বিরিয়ানি মানুষকে খাওয়ানোর মতো উগ্র গন্ধে এবং সাধে কি মানুষ পালিয়ে যাবে নাকি দুধ তেরি বধ হজমকে তোয়াক্কা করি না বলে গপ গপ করে গিলে নেবে এবার এটা যে মানুষ কি করবে এটা আমি জানি না কিন্তু এটাই আমার এক্সাইটমেন্ট এবং এই ছবিটার যেটা বললাম এই ছবিটা আমাকে নিজেকেই খুব নাড়িয়ে ঘাটিয়ে 
একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যে যেটা আমি খুব এনজয় করেছি মানে এই ছবিটা শুটিং থেকে ভাবনা থেকে এক্সিকিউশন পুরো ব্যাপারটাই আমি ভীষণ এনজয় করছি মানে সব ছবি এনজয় করি বাট এই ছবিটা আর একটা নতুন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ করে দিল ভেরি ইন্টারেস্টিং না মানে খুব ভালো লাগলো তোমার মানে এই যে এফোর্ট গুলো মানে সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে যে এই যে কনস্ট্যান্টলি যে মানে সর্ট অফ ফর্মুলা ভাঙা এবং আমার মনে হয় সেগুলো মানে অনেকটাই আছে কথাবার্তায় উঠে এলো যে এই যে তোমার একটা মানে ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা সেলফ আছে এবং সেই জিনিসটাকে তুমি মানে মেনটেন করে যাচ্ছ এবং যেটাকে তোমার সর্ট অফ মানে হয় না মানে বাংলার যা ইন্ডাস্ট্রি খুব একটা তো বিরাট কিছু অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাট কিছু নয় সেক্ষেত্রে অনেক কি অনেক কম্প্রোমাইজ করে সেখানে করতে হয় যে জিনিসটা তোমার করতে হচ্ছে না তার ফলে সেই এফোর্টটাও হয়তো দেওয়াটা পসিবল হচ্ছে কিছুটা তো এই এই জিনিসগুলো চলতে থাকুক আর কি মানে এইভাবেই তো হয়তো মানে এই ফর্মুলা ভাঙা মানে এই জিনিসটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ মানে এই সিনেমার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা প্রচুর ডিসকাশন করেছি তুমি আমাদের চ্যানেলে আরো ডিসকাশন দেখতে পাবে এই জিনিসটাই আমরা বারবার বলি আর কি যে সেই সেই পুজো এবং মানে মিউজিয়ামে না রাখার বদলে যদি কাঁধে চাপিয়ে রাখতে হয় কাঁধে চাপলে মানে সেই ভার নিয়ে আর তুমি কিছুই করতে পারবে না বাঙালিদের এখন বিশেষ করে সিনেমার ক্ষেত্রে অন্যান্য সব ছেড়ে দিলেও সিনেমার ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এরকম অবস্থা আর কি তো আশা করবো যে মানে তোমরা আরো ইয়াং কিছু লোকজন আর কি এই জিনিসটা মানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে খুব ভালো লাগলো নতুন সিনেমার জন্য অপেক্ষা করব আমাদেরকে অনেকটা সময় দিলে সেটাও খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ না আমার সৌভাগ্য মানে ভীষণ ভালো লাগলো আড্ডা মেরে কালী পূজার প্রাককাল এরকম একটা আড্ডা একদম 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 ঠিক আছে ভালো থেকো আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই এই সিনেমাটা বেরোলে আশা করি আবার মানে দেখতে দেখতে যাবো তখন দেখা টাকা হবে ঠিক আছে ওকে এবং দর্শকদেরও দর্শকদেরও জানিয়ে রাখি যে মানে শুধু আমার ছবি নয় যারা অন্য রকম চেষ্টা করছেন অন্য রকম কিছু করছেন সেই সব ছবি দেখুন এবং এটা আমাদের জন্য নয় নিজেদের জন্য দেখুন মানে নিজেরা একটা নতুন অভিজ্ঞতা পাবেন বা না দেখলে সেই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবেন সেই জন্য দেখুন কারণ কি হয় না আমরা সব সময় মানুষকে বলি পাশে দাঁড়ান পাশে দাঁড়ান কেন কেউ কারোর পাশে দাঁড়ান মানে আমাকে যদি কেউ বলে অমুকের পাশে দাঁড়াও তমুকের পাশে আমি একবার দাঁড়াবো দুবার দাঁড়াবো বারবার দাঁড়াবো এটা হয় হয় না মানে আমি যদি না উপকৃত হই আমি কেন একটা জিনিসে নিজেকে ইনভেস্ট করব আমি সেই জায়গা থেকেই মানুষকে বলতে চাই দর্শকদের বলতে চাই শ্রোতাদের বলতে চাই যে মানে এই আহ্বানকে ভুল বুঝবেন না মানে আমি আহ্বানটাকে সরাসরি বলছি এটা আপনার জন্য আপনি দেখুন হ্যাঁ এই ধরনের ছবি দেখলে ভালো লাগুক বা মন্দ লাগুক আপনার আপনার একটা অভিজ্ঞতা হবে নতুন অভিজ্ঞতা মানে আপনার চেতনা আন্দোলিত হবে এত বড় কথা আমি বলবো না সেটা নাও হতে পারে কিন্তু একটা নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আপনি হবেন তো সেই অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না এবং নিজের জন্য দেখুন মানে বাংলা ছবির জন্য দেখতে হবে না পাশে দাঁড়ানো পাশে শোয়া পাশে বসা এসব হয় না মানে নিজের জন্যই নিজে দেখুন মানে সেটাই খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো যখন আরো দশটা জিনিস আমি চেখে দেখেছি